Ну вот есть такой вопрос, вот, насколько сильно соционика влияет на поведение человека? У нас мы, конечно, соника только про информацию. Что влияет на, на положительное отношение между людьми больше? Соника либо психософия? То есть, типа или психософия? Вы знаете, первый, первая мысль, которая пришла, влияет ли соционика на поведение человека, она очень сильно влияет, если человек в соционику чрезмерно верит, типируется в какой-то тип и начинает себя вести в соответствии с каким-то типом. Вот это очень частая картина в среде вот, любителей соционики, может быть, не очень опытных, не очень взрослых, вне зависимости от фактического возраста. То есть э, поведение может меняться вплоть до кардинального, когда человек, допустим, «О, сегодня я Гамлет, я сегодня поистерю немножечко», «Ой, а завтра я буду Жуков, я возьму и сломаю себе стул там какой-нибудь», «Ой, а я сегодня Дюма, я хочу печенье». И вот в таком плане соционика очень влияет, когда человеку очень сильно хочется отыгрывать какие-то роли. Ну, ему нравится эти роли менять. Там сегодня такой, завтра такой. Вот у меня все 16 типов и так далее. То есть я могу быть любим, любым, я разный и все такое. А завтра я самодуализируюсь. Да, завтра я самодуализируюсь и поделюсь на ноль и все. А, вот это такой момент. Соционика на поведение конкретно на человека, именно если вы имеете в виду соционический тип, и оказывает ли он влияние на поведение человека, если он про соционику не знает. А, поведение минимально подвергается влиянию соционического типа, потому что наблюдая человека со стороны, мы в большей степени наблюдаем его характер, его какие-то, может быть, темпераментные особенности, mm -hmm. его бытовые привычки. При этом это может быть практически любой тип. Mm -hmm. Но при этом тип, конечно, будет влиять, но мы не можем, но не напрямую. Да. Мы не можем напрямую от, по поведению отследить там какие-то типные штуки и нет вот прямой связи с поведением. Потому что когда человек проявляется, когда он как-то реагирует на обстановку, на других людей, Тимная там в этом будет, потому что тип все равно работает, он все равно задействован. Но когда происходит эта реакция, там подключается еще огромное количество личностных факторов, психологических, психосовских, вообще других типологий, которых только можно напридумывать. То есть это огромное количество еще всяких разных факторов, которые на это влияют, и вот прямой связи здесь нет. Вот так, если уж говорить о поведении, да, то есть то, что мы наблюдаем у человека, видимая его какая-то часть, а вот здесь уже психосовский тип оказывает гораздо более серьезное влияние. И описывая какого-то человека по характеру, например, мы описываем в большей степени психосовский тип. Там у него покладистый характер, либо у него какой-нибудь боевой характер. Он очень эмоциональный, либо он очень спокойный. Вот он такой весь трудолюбивый, либо вот он, допустим, такой любит больше где-то пребывать в каких-то размышлениях, там, мечтах своих. То есть вот такие параметры, когда мы описываем, это в большей степени психософия, вот бытовые. Поэтому поведение в большей степени связано с психосовским типом. Соционический тип, он идет таким бэкграундом за этим всем. Вот. А что касается взаимоотношений, то тут такая штука, что здесь важно и одно, и второе. И вот. еще много чего другого. И еще много чего другого, да. Но, тем не менее, то есть соционика может подсказать некое магистральное направление, то есть что примерно вот в общих чертах, как, каково будет взаимодействие, то есть какие есть предпосылки. Психософия будет показывать в бытовом плане, в каком-то тактическом взаимодействии, в ежедневном, где у вас будут точки соприкосновения, а где у вас будут моменты, которые вас будут так или иначе расстраивать, напрягать, либо будет легкая неудовлетворенность, либо будет вот прям откровенно бесить в каком моменте. То есть психософия более тонко и детально показывает, где конкретно. Да, вот. насколько вам интересно будет вместе куда-то сходить, да. насколько вам легко будет о чем-то договориться, насколько у вас будет много общих там совместных дел, совместных тем для разговора, насколько вам вообще друг другом будет интересно, насколько легко и комфортно в быту, и насколько просто вам будет ужиться под одной крышей. Вот психософия это очень тонко может показывать очень объем. Вот, а в плане интерактивных отношений на соционик очень много напроецировали, что она чуть ли не объясняет все, посмотрим по табличке, кем мы друг другу приходимся, и все у нас должно совпасть, так не работает в реальной жизни. А в соционике, если мы берем все интерактивные отношения, их можно для реальной жизни адаптировать на три большие группы. Вы эти группы знаете. Это негативные интерактивные отношения, нейтральные самая большая группа, их там 9 либо 10, как считать, и позитивные интерактивные отношения. Вот эти три градации имеют смысл. То есть, если у вас интерактивные отношения по соционике какие-то из негативных, этот негативный фон так или иначе себя проявит. Если вы с человеком начнете близко общаться, жить под одной крышей, так или иначе это всплывет. Если у вас нейтральные интенсивные отношения, то они могут идти как в плюс, так и в минус, в зависимости от личностных особенностей, конкретного баланса функций у вас и у этого человека, с которым вы взаимодействуете. И психософия будет оказывать на это влияние. Если у вас позитивные отношения, интертипные с позиции соционики, значит предпосылки для взаимодействия с этим человеком у вас хорошие. 
тактическое взаимодействие будет настолько хорошим, это уже будут показывать психосовские типы. То есть вот такая штука. То есть на общем таком, общую магистральную такую канву ваших отношений соционика показывает, но прям более детальный уровень дает психософия. А вот прям точно отличить со стороны, вот два человека, вот они вроде как общаются, им вроде интересно, а вроде бы и не очень. Это у них заказ, это у них деловые, это у них мираж, это практически невозможно установить, потому что это будет в любом случае пальцем в небо. Потому что в взаимодействии людей там еще куча других факторов, и нейтральные отношения могут быть как очень позитивными, то есть, допустим, там, ну не знаю, там заказ, допустим, люди нашли общие темы, у них изначально есть предрасположенность, к каким-то общим моментам. И вот у них заказ выглядит вполне гармонично. Берем другую пару, у них тоже заказные отношения, а там все выглядит гораздо менее радужно. Вообще нейтральные, интертипные максимально зависят от других факторов, да. от психосовского типа, от ваших личностных, индивидуальных особенностей и от той ситуации, в которой вы с человеком взаимодействуете. То есть их больше всего, во-первых, и они сильнее всего зависят именно вот от косвенных проявлений, потому что с точки зрения соционики там нет предпосылок для какого-то суперклассного, для какого-то такого нереального дополнения странного, которое может возникать там, при общении с дуалом или с активатором. Нет предпосылок для какого-то тотального не, недопонимания, которое может возникать, опять же, с конфликтером или суперэжником. Вот, то есть там все максимально так гладенько, и вот от, от людей, от ваших там даже психологических каких-то особенностей это будет очень-очень сильно зависеть. Поэтому самая главная штука, вот в чем стоит учитывать соционику, это избегать хотя бы вот отношений, конфликта и суперэга. Ну, да. Потому что вот по ним прогноз с наибольшей вероятностью неблагоприятный. Во всех остальных отношениях там может быть куча других факторов, которые могут сглаживать их достаточно хорошо и нормально может гармонично смотреться такая пара со стороны. Мы вообще ни разу не видели пар, чтобы это были конфликтеры. Суперэжники могут иногда, но обычно это недолго и очень тяжело. Да. Вот конфликтных пар мы не видели ни разу, это действительно очень тяжело психологически. У людей обычно не возникает даже мысли, желания, повода для того, чтобы создавать пару, там, создавать семью и как-то близко общаться. То есть что-то на каком-то психофизиологическом уровне подсказывает, что вот конфликтер, вот что-то вот, что не то. Да. Какое-то близкое общение, чем ближе оно становится, тем быстрее выплывают вот эти вот конфликтные несовпадения по функциям, просто тотальные. Да. Причем сценический тип, он же достаточно глубоко прошит где-то там в психике, его бывает сложно отследить, то есть это такая структура достаточно глубокая, сложная и плохо осознаваемая в большинстве случаев. И негативные, интертипные, они не обязательно будут вот во внешнем взаимодействии с людьми проявляться негативно. То есть если перед вами конфликтер, вы не обязательно будете с ними ссориться постоянно. Если вы общаетесь с ревизором, он не обязательно будет вас постоянно поправлять, одергивать. То есть негатив, он не обязательно будет проявляться напрямую. Но психика рядом с конфликтерами, суперэжниками, ревизором. ревизором она будет все равно перегружаться, это все равно будет сложно. Это не всегда осознается, это не всегда проявляется напрямую, но оно действительно работает очень ярко. И если вот знать соционику, знать свой тип, и знать, что ты точно общаешься там с конфликтером, с ревизором, то эти все штуки можно очень тонко отследить. У меня такая забавная достаточно ситуация с моими родителями. Вот с мамой, например, у нас ревизия получается с точки зрения соционики. При этом она не проявляется как-то ярко, она не проявляется напрямую, и нет вот таких, ну знаете, все читали каноничное описание ревизии. Человека постоянно одергивают, говорят, ты не такой, все не так, это не так правильно, не так делаешь, и вот действие не такое, вот действие не такое. Ревизия может в некоторых случаях вот таким образом проявляться, но вообще, вообще не обязательно. Вот. У меня, получается, с моим родителем такого, такой явной ревизии нет, но э, психологически очень сильно это чувствуется. То есть я могу очень хорошо общаться, достаточно прикольно взаимодействовать с человеком, но это очень сложно делать долго, это перегружает, психика просто устает. Потому что все-таки очень много информации приходит по слабым функциям, и психика, ну, ей просто она не знает, что с этой информацией делать. И это происходит автоматически, и я это отследила далеко не сразу. Мне казалось, что вроде как бы вот, вроде все хорошо, все же нормально. И я даже предполагала, что у меня с мамой получается Гюго, если она. Родственные. Родственные, да. Но в итоге все-таки это ревизия, и она проявляется вот таким неочевидным образом, но довольно ярко. Особенно хорошо это видно на контрасте, когда общаешься с человеком, с которым у тебя позитивный, интертипный, и потом приходишь пообщаться с ревизором. И вот психологически очень сильно чувствуется вот эта разница, как подсознательно на человека реагируешь. Почувствую разницу, что да. называется. Вот, так что такие интересные штуки. В общем, Отлично. мы надеемся, что вам понравилось. Ждите новых видео, ждите новых вебинаров, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, 
тусите у нас в группе, задавайте вопросы, мы скоро начнем снимать видео по тем вопросам, которые вы просто оставляете где-то у нас в комментариях, на канале, в группе. У нас все, все собирается, все ходы записаны. Да, так называется. что следите за обновлениями вот. и увидимся. Да, пока-пока. Пока. -пока. Всем, пока. пока.